ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பாம்பே சாஃப்ட் சப்பாத்தி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து மாவு வந்து கோதுமை மாவு வந்து சுடு தண்ணி விட்டு பிசஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா ஹாட் வாட்டர் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி விட்டு பிசஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த பிசஞ்சு வச்ச மாவு வந்து மூணு பகுதியாக பிரிச்சுக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக இந்த சப்பாத்தி வந்து நாங்கள் குஜராத்தில் ஹஸ்பண்ட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிருந்தோம் அவங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த மெத்தட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ ட்ரை கோதுமை மாவு கொஞ்சம் போட்டுவிட்டு நார்மல் சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஒரு பகுதி பிரித்து வச்சோம் இல்லைங்களா இந்த மாவை எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் திக்காகவே நல்லா பரட்டிக்கணும் சப்பாத்தி சைஸ்க்கு இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டின பிறகு இப்போ ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா விரல் வச்சு நல்லா உள்ள குழி மாதிரி பண்ணிக்கணும் அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு மாவு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கணும் அதில் நான் சன்றப்ப ஆயில் விடுறேன் லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆயில் விட்ட பிறகு இதை ரோல் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ரோல் பண்ணி அப்படியே வச்சிருங்க இந்த மாதிரி மித்த ரெண்டு பகுதியை செஞ்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதுவும் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு சப்பாத்தி போட வேண்டியது தான் இப்போ சப்பாத்திக்கு நம்ம வந்து உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பிசஞ்சு வச்ச மாவு வந்து நீங்கள் நார்மல் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு எடுத்து நல்லா கையில் உருட்டிட்டு ரெகுலர் சப்பாத்தி போடுற மாதிரி தான் இப்போ தோசைக்கல் வச்சுட்டோம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வச்சோம் கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் சப்பாத்தி போட்டுடலாம் தோசைக்கல்ல நல்லா எல்லா சைடும் பபுள்ஸ் வந்த பிறகு திருப்பி போட்டு எண்ணெய் விட்டால் போதும் பாருங்கள் லைட்டாக சப்பாத்தி ஃபுல்லாக அந்த கொஞ்சம் உப்பி வரும்போது திருப்பி போட்டுருணும் போட்டுட்டு திரும்ப கொஞ்சமாக எண்ணெய் சுற்றி இந்த சப்பாத்தி வந்து சிக்கன் கிரேவி கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு டின்னருக்கு திரும்ப பாருங்கள் இன்னொரு சைடும் சப்பாத்தி வெந்துருச்சு நல்லா சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சப்பாத்தி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே பிரிச்சிங்கனாலே நல்லா லேயராக பிரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வயசானவங்களாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தால் சாப்பிட யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க வயசானவங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு சாஃப்டாக கரையும் எல்லாத்துக்கூடியும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சட்னி குருமா சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு எல்லாத்துக்கூடியும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணு